ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ സോ നമ്മൾ ഇന്ന് അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എമർജിങ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചിലെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ചാപ്റ്ററാണ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ട് വരുന്ന എമർജിങ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസും ഷുവറായിട്ടും എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നുകിൽ എമർജിങ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഷുവറായിട്ടും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് സോ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് എമർജിങ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കതിൻ്റെ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് കെയ്സൺ കോസ്റ്റിംഗ് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇത് മൂന്നും മോഡേൺ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ ഓഫ് എമർജിങ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് നെക്സ്റ്റ് ഓരോ പാർട്ടിലായിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സും കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ അഡ്വാൻസ്ഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ക്ലാസ്സസ് കാണാത്തവർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് നടക്കാം സോ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് വരുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്നും കൂടി പറയും അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ലൈഫ് ഫുൾ ലൈഫിലുള്ള കോസ്റ്റിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് പ്രകാരം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് മുതൽ അതിൻ്റെ ആർ എൻ ഡി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിനെ പറ്റി പഠിക്കണം റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണം അപ്പം ആ ഒരു ഫേസ് മുതൽ അതിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിങ് സ്റ്റേജ് വരെയുള്ള എല്ലാ കോസ്റ്റും ഓൾ ഓവർ ദ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡിനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോക്കി അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിന്റും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓവർ എ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എൻ്റയർ ലൈഫിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള കോസ്റ്റിനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഐ എം എ പറയുന്നത് പ്രകാരം ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് അപ്റ്റൈനിങ് ഓവർ ദയർ ലൈഫ് ടൈം ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ അസെറ്റ് അറ്റ് ദ ലോവസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻറ്റിറ്റി അതായത് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള എൻ്റെ ലൈഫ് ആ ഒരു ലൈഫ് ടൈമിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോസ്റ്റും ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഫ്രം ആർ എൻ ഡി ഫേസ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ടു ഡിക്ലൈനിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഫോർ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് വൺസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആർ എൻ ഡി സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ മാനുഫാക്ചറിങ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള സ്റ്റേജസിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജസിൽ നിന്ന് എമേർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അത് സെയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റും കൂടി നമ്മളതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ
അതായത് ഈവൻ ദ ഹാവ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡിഫറെൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സേവിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പല പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റുകളും അതിൻ്റെ സേവിങ്സും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിലൂടെ കമ്പാരിസണ് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അതിലൂടെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബെസ്റ്റ് ഏതാണോ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എൻ്റയർ കോസ്റ്റുകളെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റെല്ലാ കോസ്റ്റും ബെനിഫിറ്റ്സും അതിൻ്റെ എൻ്റയർ ലൈഫ് ടൈമിൽ ആ പ്രോജക്റ്റ് തരുന്ന ബെനിഫിറ്റ്സും എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ പിക്ചർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഉള്ളൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ദെൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മാക്സിമം സേവിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫൈനാൻഷ്യൽ റിട്ടേൺസ് തരുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ദെൻ റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് റെഡ്യൂസ് റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ തരും അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റിസ്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലേ ഫ്യൂച്ചർ റിസ്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺസർട്ടൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് റിസ്ക് കൂടുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ റെഡ്യൂസസ് റിസ്ക് ദെൻ റിയലയബിൾ പ്ലാനിങ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് റിലയബിൾ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ് ടൂളായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അതായത് പ്രോജക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ളത് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതിനൊന്ന് കോൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിൽ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ ഒന്ന് എഗ്രി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേജ് ഡെഫിനിഷൻ സ്റ്റേജിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒക്കെ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ക്ലിയർലി അപ്രൈസ് ചെയ്യണം അതായത് ക്ലിയർലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് റിസോഴ്സസ് അതിൻ്റെ എല്ലാ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളുടെയും ബേസിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തെ ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായില്ലേ ആ ഒരു സൊല്യൂഷനെ നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്ലിയർലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണോ എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ സ്റ്റേജിൽ അതിന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അതിനെ നമ്മൾ റിസ്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ടേംസിൽ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സ്കോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന്
കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ക്ലോസ് ഡൗൺ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദീസ് ആർ ദ ഫേസസ് ഓഫ് പ്രോജക്ട് ലൈഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഡെഫിനിഷൻ പ്ലാനിങ് എക്സിക്യൂഷൻ ക്ലോസ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ് കെയ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഡിഗ്രി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കെയ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഒരു ജാപ്പനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫിയാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കെയ്സൺ എന്നുള്ള വേർഡിൻ്റെ ഒരു ജാപ്പനീസ് വേർഡാണ് കെയ്സൺ മീൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അതായത് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരിക ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കെയ്സൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കെയ്സൺ മീൻസ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഫോർ എ ബെറ്റർ ഓൺ എ കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസ് ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ബേസിസിൽ കൊണ്ടുവരാം പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല സോ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ബേസിസിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് കെയ്സൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ സ്മോൾ ഗ്രാജുവൽ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടില്ലേ അതാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എ പ്രോസസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് റാഡിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ഇന്നോവേഷൻസ് അതായത് പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് പകരമായിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ് കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജസ് ഈ ഒരു ടെക്നിക് ഓഫ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജസിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റിയിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് വരാണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജസിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഫോക്കസ് ആണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് റിമൂവിങ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജസ് മാനുഫാക്ചറിങ് സ്റ്റേജസിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ വേസ്റ്റേജ് ഒക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് ഈ ഒരു കെയ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കെയ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ് എന്നുള്ള വേർഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കെയ്സ് ആൻഡ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് നോക്കാം ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആദ്യം പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ ആ ഒരു കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം എന്താണോ എന്നുള്ളത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ വിഷ്വലൈസ് ദ ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് സൊല്യൂഷൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക എന്താണോ സൊല്യൂഷൻ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ഡിഫൈനിങ് മെഷർമെൻറ്റ് ടാർഗറ്റ് നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നതായിരിക്കണം ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടണം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ടു ദ പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കെയ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ആ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് സ്റ്റേജസിൽ ഈ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസൾട്ടും അതായത് കെയ്സ് ആൻഡ് പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടും നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അത് തമ്മിൽ മെഷർ ചെയ്യുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക കമ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുക ദെൻ സമ്മറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേം ആക്
ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വില പത്ത് രൂപയാണ് നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് രൂപയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റും പ്ലസ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റും കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് പത്ത് രൂപ എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും എത്രയാണോ പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അത് നമ്മൾ ആദ്യം റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കതിലൊരു മൂന്ന് രൂപയാണ് പ്രോഫിറ്റ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മൂന്ന് രൂപയാണ് ബാക്കി എത്ര രൂപയുണ്ട് ഏഴ് രൂപ അപ്പം ഈ ഏഴ് രൂപയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വരാവുന്ന കോസ്റ്റ് അത്രേ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കി അതിലേക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇത് നേരെ തിരിച്ച് ആദ്യം സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും പ്രോഫിറ്റ് എലമെൻറ്റ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആയിട്ട് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോസ്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു റൂള് പ്രകാരം നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക ഓക്കെ അത് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കോസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രൈസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാർഗറ്റ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് ദ കൺസ്യൂമർ ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ അതായത് ഇന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൺസ്യൂമർ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനൊരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആദ്യം ഒരു ടാർഗറ്റഡ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വേർതിരിച്ച് ആ കോസ്റ്റിനെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കോസ്റ്റിംഗ് മെത്തേഡാണ് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്നും കൂടി ഇതിനെ പറയാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഡിസയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ ലെസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റാണ് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിലൂടെ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്ന് വേഗം നോക്കി പോവാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് വരുന്നത് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കസ്റ്റമർ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പേ ചെയ്യാൻ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് എത്രയാണോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് അപ്രോച്ച് ദെൻ റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഷ്വേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് മാച്ചസ് ടു കൺസ്യൂമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് എയിംസ് എറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഹാസ് നീഡ്സ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻസ് എയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എയിം അറ്റ് ബ്രിങ്ങിങ് എക്സലൻസ് ഇൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ ത്രൂ ലോങ് ടേം സ്ട്രാറ്റജീസിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷനിലൊരു എക്സലൻസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഈ ഒരു ടാർഗറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ചസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും
ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇനി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ചും കൂടി ടോപ്പിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അത് നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്